అందరికీ నమస్కారం నేను మీ రవితేజ మీరు చూస్తున్నారు సిటీ డ్రైవ్ వరల్డ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో టాటా అల్త్రోజ్ ఎక్స్ఎంఎస్ డీజిల్ అండ్ ఈ వెహికల్ నేను పర్చేస్ చేసి ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ మంత్స్ అయితే అవుతుందండి క్లోజ్ టు వన్ ఇయర్ అండ్ దీంట్లో ఉన్న ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి అండ్ డీజిల్ వెహికల్ నేను ఎందుకు పర్చేస్ చేశాను దీనికి సంబంధించిన టోటల్ ఓనర్షిప్ రివ్యూ అని చెప్పేసి అయితే నేను మీతో పాటు షేర్ చేసుకోవడానికి అయితే సిద్ధంగా ఉన్నానండి అది కూడా జెన్యున్ గా ఇందులో ఉన్న సరే నేను కారు కొన్నాను కదా ఇందులో ఉన్న ప్రోస్ ఎక్కువ చెప్పాలి లేకపోతే కాన్స్ తక్కువ చెప్పాలన్నది కాకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మీరు కనుక ఈ కార్ ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నట్లయితే ఇది ఎవరికి సెట్ అవుతుంది ఎలాంటి వరకు అయితే సెట్ అవుతుంది దాని గురించి కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా అండ్ మీరు కూడా నాతో పాటు మీ కార్ యొక్క జెన్యున్ రివ్యూ మీరు నాతో పాటు షేర్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఎంతో మంది వ్యూవర్స్ అండ్ ఎవరైతే కొత్తగా కార్ కొనాలనుకుంటున్నారో వారితో పాటు కూడా మీరు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేస్తున్న ఈ నెంబర్కి అయితే మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి అండ్ ఇక్కడ మీరు వాట్సాప్ లో పిన్ చేసినట్లయితే కనుక దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి అయితే నేను మీతో పాటు షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కార్ యొక్క లుక్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇందులో నేను కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ అయితే నేను చేశానండి అండ్ అందులో మెయిన్ మోడిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఫ్రంట్ బానెట్ పైన అండ్ రూప్ పైన అయితే బ్లాక్ కలర్ పై బ్లాక్ కలర్ అని చెప్పేసి వేయించాను ఎందుకంటే మనకు ఆల్ త్రోజ్ రేసర్ అని చెప్పేసి అయితే మనకు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఆటో ఎక్స్పోలో సేమ్ అలాంటి లుక్ తీసుకురావడానికి అని చెప్పేసి అయితే నేను వేయించాను దీంతో పాటు వైట్ స్ట్రిప్స్ అని చెప్పేసి వస్తాయి ఆ వైట్ స్ట్రిప్స్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ అనేది మెజర్మెంట్ లేక ఆటో ఎటే అవుతే బాగోదు కదా అని చెప్పేసి అయితే నేను వైట్ స్ట్రిప్స్ అయితే వేయించలేదు ఆఫ్టర్ లాంచింగ్ రేసర్ నేను అయితే ఆ వైట్ స్టిప్స్ కూడా వేస్తాను ఆ తర్వాత ఆ లుక్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటని చెప్పేసి అయితే మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఫ్రంట్ లో నార్మల్ హ్యాలోజన్ హెడ్ ల్యాంప్స్ అయితే మనకు ఇందులో ప్రొవైడ్ చేస్తారు బట్ వీటిని కూడా నేను ఎల్ఈడికి అయితే నేను కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇందులో మనకు ఎటువంటి ఫాగ్ ల్యాంప్స్ అయితే అయితే ఉండవండి ఇది మనకు ఓవరాల్ గా ఈ కార్ యొక్క ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్ డిజైన్ చలో ఒకసారి మనం సైడ్ ప్రొఫైల్ లో వెళ్ళిపోయినట్టయితే కనుక సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ స్టీల్ వీల్స్ అయితే మనకి ఇందులో ప్రొవైడ్ చేస్తారండి ఇందులో ఉన్న మరొక అది డిసడ్వాంటేజ్ లేకపోతే అడ్వాంటేజ్ అన్నది నాకు తెలియదు కానీ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ టైర్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు మార్కెట్ లో దొరకడం చాలా తక్కువ అంటే మీరు ఇప్పుడు బుక్ చేసుకుంటే అది మీకు రావడానికి ఒక వన్ వీక్ లేకపోతే ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఏదైనా ఒక టైర్ బర్స్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి అది మీకు ప్రతి చోట కూడా దొరికే ఛాన్సెస్ అని చెప్పేసి ఏమన్నమాట మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ టైర్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో అదైతే మనకు దొరకడం కష్టం మార్కెట్ లో రైట్ నౌ ఓకే దీంతో పాటు కూడా ఆటో ఫోల్డబుల్ వార్విఎం అండ్ దీంతో పాటు టర్న్ ఇండికేటర్స్ అయితే మనకు సైడ్లో ఇండికేట్ చేయడం అని చెప్పేసి జరిగింది అండ్ సైడ్లో అయితే నేను ఈ మీరు చూస్తున్న ఈ గార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నేను ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేశానండి ఇది మనకు ఓవరాల్గా ఈ కార్ యొక్క సైడ్ ప్రొఫైల్ అండ్ అటు సైడ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి నేను దాని గురించి అయితే చూపించాను చాలా ఒకసారి అయితే మనం రియర్ ప్రొఫైల్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం రియర్ ప్రొఫైల్లో మనకు ఎటువంటి డీ ఫాగర్ కానీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది ఎక్స్ఎంఎస్ వేరియంట్ అండి అంటే సెకండ్ బేస్ వేరియంట్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు ఇందులో మనకు డీ ఫాగర్ కానీ వైపర్ కానీ మనకు ఎటువంటి ఫీచర్స్ అయితే ఉండదు అండ్ ఆ పైన అయితే మనకు ఒక హై మౌంట్ స్టాప్ ల్యాంప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ పార్కింగ్ సెన్సార్స్ అండ్ కెమెరా కూడా నేను తర్వాత అయితే అప్గ్రేడ్ చేయించుకోవడం అని చెప్పేసి జరిగింది ఎలక్ట్రిక్ బటన్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు టెలిగేట్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అండ్ పార్సిల్ అయితే మనకు ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీతో కలిసి బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నట్టు అయితే కనుక ఒక పర్ఫెక్ట్ కార్ అని చెప్పేసి అయితే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ సరిపడే లగేజ్ ని అయితే ఇందులో మీరు ఈజీగా అయితే క్యారీ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది మనకు ఓవరాల్ గా ఈ కార్ యొక్క ఎక్స్టీరియర్ చలో ఇప్పుడు మనం ఇంటీరియర్ లోకి అయితే వెళ్దాం ఇంటీరియర్ లో ఈ కార్ లో ఉన్న ప్రోసు కార్ ని కూడా నేను ఏదైతే పార్ట్ వచ్చానో ఆ పార్ట్ దగ్గర నేను మీతో పాటు షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటానండి ఇందులో మనకు ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ సి కంప్లీట్ గా డోర్ అయితే మనకు ఇంతవరకు ఓపెన్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ డోర్స్ కూడా మనకు ఇలాగే ఓపెన్ అవుతాయి ఇది మీకు అడ్వాంటేజా డిసడ్వాంటేజా అన్నది అయితే మీరు నాకు ఒకసారి కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అయితే కామెంట్ చేయండి అండ్ యూజువల్ గా మనకు నార్మల్ కార్స్ అని చెప్పేసి ఎస్ ఇంతవరకు ఓపెన్ అవుతాయి బట్ ఇలా ఎందుకు ఇచ్చారో ఏంటి అన్నది అయితే మీరు 
ఈ పాట అనేది మాత్రం మీకు కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్గా మీరు కార్లో మరి బెండ్ అయ్యి కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది యూ కెన్ సి కంప్లీట్గా ఈజీ ఎంట్రీ అయితే ఉంటుంది కానీ ఈజీ ఎంట్రీ ఈజీ ఎగ్జిట్ అయితే ఉంటుంది కానీ కంప్లీట్గా బెండ్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అండ్ దీంతో పాటు కూడా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ డిజిటల్గా కాకుండా మనకు నార్మల్గా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు లెఫ్ట్ సైడ్ టెకోమీటర్ అండ్ స్పీడోమీటర్ అండ్ దీనికి సంబంధించిన డ్రైవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే ఇందులో మనకు టిల్ట్ ఆప్షన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసేసి స్టీరింగ్ మంటెడ్ కంట్రోల్స్ అంటే మనకు ఆడియో సిస్టమ్ మనం ఇందులో కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉంటుంది బట్ ఇందులో మనకు క్రూజ్ కంట్రోల్ అయితే ఉండదు ఫ్లాట్ బాటమ్ స్టీరింగ్ వీల్ అండ్ రైట్ సైడ్ అయితే మనకు ఒక పాకెట్ లాంటిది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మన వ్యాలెట్ మొబైల్ లాంటిది అయితే ఉంచుకోవడానికి అండ్ ఇది మనకు ఓవరాల్గా కార్ యొక్క ఇంటీరియర్ అండి బట్ ఇందులో నేను మోడిఫై చేయించింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్క్రీన్ అయితే నేను కంప్లీట్గా టాటా మోటార్స్ది కాకుండా నేనైతే తర్వాత మోడిఫై చేయించడం అని చెప్పేసి జరిగింది ఆఫ్టర్ మార్కెట్ దీని గల రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ కార్లో నాకు లైక్ ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్రాయిడ్ ఆటో అనేది విత్ వైర్ కూడా సరిగ్గా కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఆటోమేటిక్గా అప్పుడప్పుడు డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది దానివల్ల అయితే నాకు ఇన్కన్వీనియంట్గా అనిపించి అండ్ దీంతోపాటు మా ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి వారి కోసం అని చెప్పేసి నేను ఆన్రాయిడ్ సిస్టమ్ అయితే నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం జరిగింది విచ్ ఈస్ గుడ్ అండ్ దీంతో పాటు కూడా నేను రియర్ కెమెరా కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం అని చెప్పేసి జరిగింది అండ్ సెంట్రల్లో చూసినట్టయితే కనుక చికి సంబంధించిన కంట్రోల్స్ ట్వెల్వ్ వీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అండ్ ఇందులో ఒక మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఈ కార్లో ఆమ్రెస్ట్ అనేది ఆఫ్టర్ మార్కెట్ కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి ఛాన్స్ అనేది ఉండదండి ఎందుకంటే మీరు ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినట్టయితే కనుక ఈ కంప్లీట్గా ఈ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ మొత్తం రిమూవ్ చేసుకొని చాలా ఖర్చునే అయితే మీరు ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి దీనిలో మన ఆఫ్టర్ మార్కెట్ కూడా ఈ కార్లో మనం ఆమ్రెస్ట్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేము అండ్ లాంగ్ జర్నీ చేసేవారు ఎవరైతే ఉంటారో వారు కొంచెం టైర్డ్ అవుతారు ఆమ్రెస్ట్ పరంగా అయితే అని చెప్పేసి అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో మనకు సిటీ మోడ్ ఎకో మోడ్ కూడా మనకు ఆఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఇంకొక కాస్ట్ కటింగ్ కోసం ఏం చేశారంటే ఇక్కడ నేను ఇది మనకు ఫ్రెండ్ డాష్ క్యామ్ అయితే నేను ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశాను బట్ ఇక్కడ నార్మల్ ఐఆర్విఎం అని చెప్పేసి అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కూడా నేను చూపిస్తాను నార్మల్ ఐఆర్విఎం వల్ల ఏంటంటే నైట్ టైం మనం ట్రావెల్ చేసేప్పుడు మనకు ఆటో డిమ్ అనేది లేకుండా మనకు అది చాలా ఇన్కన్వీనియంట్గా ఆ క్లియర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మనకు కళ్ళకని చెప్పేసి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ దీంతోపాటు కాస్ట్ కటింగ్ కోసం హ్యాల్యూజ్ అండ్ రూప్ ల్యాంప్ అని చెప్పేసి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మనకు ఓవరాల్గా ఇంటీరియర్ డ్రైవర్ క్యా క్యాబిన్ అనమాట అండ్ దీంతోపాటు ఇంకొక చూపించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మీకు ఈ సౌండ్ వినిపిస్తోందా ఈ సౌండ్ అన్నది మాత్రం నాకు చాలా ఇరిటేటింగ్ గా అనిపిస్తుందండి మీరు కూడా ఈ కార్ ని యూస్ చేస్తున్నట్టయితే కనుక మీ కార్ లో కూడా ఇలాంటి సౌండ్ వస్తుందా ఏంటి అన్నది అయితే నాకు ఇంత కామెంట్ సెక్షన్ లో అయితే కామెంట్ చేయండి అండ్ గ్లోవ్ బ్యాక్స్ అని చెప్పేసి మాత్రం చాలా డీసెంట్ అనఫ్ స్పేస్ తో అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫ్రంట్ లో కో ప్యాసింజర్ ప్యాసింజర్ అయితే కూర్చోవడానికి చాలా కన్వీనియంట్ గా డీసెంట్ అనఫ్ స్పేస్ తో అయితే ఫ్రంట్ క్యాబిన్ చాలా ఎటువంటి ఇన్కన్వీనియంట్ అనేది అయితే లేకుండా ఉంటుంది అండ్ దీంతో పాటు మనకు ఈ కార్ లో సీట్ హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్నది అయితే ఉండదు మరి చెప్తున్నాను కదా ఇంకొకసారి రిపీట్ చేసి చెప్తున్నా సిక్స్ ఫీట్ కంటే ఎక్కువ హైట్ ఉన్నవారు కానీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఉన్న హైట్ ఉన్నవారు కూడా కొంచెం ఈ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ అన్నది అయితే కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అండ్ దట్ టూ ఏంటి అంటే మనకు ఇందులో సీట్ హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది కూడా లేకపోవడం వల్ల మీరు లాంగ్ జర్నీస్ చేస్తున్నప్పుడు లాంగ్ జర్నీస్ చేసేప్పుడు మనకు లంబ సపోర్ట్ అనేది కూడా సరిగా ఉంటుంది నడుమ దగ్గర కూడా మనకు సపోర్ట్ అనేది సరిగా లేకపోవడం వల్ల కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్ గా అయితే మనం ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతాం చలో ఒకసారి అయితే మనం రియర్ సెక్షన్కి అయితే వెళ్ళిపోతాం రియర్ సెక్షన్ లో కూడా మనకు సేమ్ సౌండ్ ఇక్కడ కూడా మనం నోటీస్ చేయవచ్చు అండ్ బాటిల్ హోల్డర్స్ అయితే చాలా బాగా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి అండ్ ఇందులో మనకు కంఫర్టబుల్ గా ఫైవ్ మెంబర్స్ అయితే ఈజీగా ట్రావెల్ చేయొచ్చండి ఎటువంటి ఇన్కన్వీనియంట్ అనేది లేకుండా డీసెంట్
కాన్స్ గురించి అయితే మనం ముందుగా డిస్కస్ చేసుకుందామండి కాన్స్లో చూసినట్టయితే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మనకు బడ్జెట్ పరంగా చూసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా ఈ వేరియంట్ చూస్ చేసుకుంటున్నట్లయితే కనుక ఈ వేరియంట్ తీసుకోవాలా వద్దా అన్న దాని గురించి కూడా మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సీట్ హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది అయితే మీకు ఈ కార్లో ఉండకపోవడం వల్ల మేము చెప్తున్నాను కదా ఎగ్జాక్ట్ ఖచ్చితంగా అయితే మీరు కొంచెం షార్ట్గా ఉన్నట్లయితే కనుక ఫ్రంట్ విజిబిలిటీ అయితే మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఉండదండి అంటే కొంచెం కొత్త డ్రైవర్లు అయితే మాత్రం కొంచెం ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారు అదొక డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కనుక ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నప్పుడు యూ కెన్ సి అంటే కంపల్సరీగా ఇలా బెండ్ అయ్యే మీరు బయటకు రావాల్సిన పరిస్థితి అండ్ దట్టు కూడా ఈ డోర్ సపోర్ట్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే మీరు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా నోటీస్ చేసుకోవచ్చు ఇదొక ఇదని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ప్రీమియం హ్యాచ్ బ్యాక్ కార్ అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తుంది ఇది కాన్ కింద కాకుండా ఎవరైతే అలాంటి పర్సన్స్ ఉంటారో ఎక్కువ హైట్ ఉన్న పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్గా ఫీల్ అవుతారని చెప్పేసి అయితే నేను మీకు ఇందులో చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ దీంతోపాటు ఈ ర్యాట్లింగ్ సౌండ్ ఏదైతే ఉందో కార్ డ్రైవ్ చేసినప్పుడు నాకు కొంచెం ఇరిటేటింగ్గా అని చెప్పేసి అయితే అనిపిస్తుంది ఇలాంటి చోట ఎందుకు కాంప్రమైజ్ అయ్యారన్నది మాత్రం నాకు అనిపించట్లేదు అండ్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా ఫిట్ అండ్ ఫినిషింగ్ పరంగా చూసినా కూడా ఎక్కడా కూడా నాకు అలాంటి ఇన్కన్వీనియంట్ అని చెప్పేసి అనిపించలేదు ఇది మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ డీజిల్ ఇంజన్ అండి ఇది మనకు సిటీ మోడ్లో మాత్రం ది బెస్ట్గా అయితే మనకు పర్ఫామ్ చేస్తుందని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు మీరు లాంగ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నట్టయితే కనుక షార్ట్ డ్రైవ్ చేస్తున్నా కూడా సిటీలో డ్రైవ్ చేస్తున్నా కూడా ఎలాంటి ల్యాగ్ అనేది అయితే ఫీల్ అవ్వరు బట్ ఇనిషియల్గా టూ థౌజండ్ ఆర్పిఎం వరకు రీచ్ అవడానికి మాత్రం కొంచెం స్లోగా అలా రీచ్ అవుతుంది అప్పటి నుంచి అండ్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ఆర్పిఎం ఒక ఇదిలాగే మనకు పరిగెడుతుందని చెప్పేసి అయితే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ దీంతోపాటు కూడా ఈ కార్ యొక్క గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ చాలామంది మైనస్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ కార్ యొక్క గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ చిన్నగా ఉండడం వల్ల పల్లెటూరులో డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు స్పీడ్ బ్రేకర్కి అక్కడెక్కడ తగులుతుందని చెప్పేసి ఇది కాన్ కాదండి మీరు చూస్ చేసుకుంటున్న వెహికలే మీకు సెట్ కాదని చెప్పేసి అయితే చెప్తాను బికాస్ ఆఫ్ ఈ కార్ అన్నది డిజైన్ చేసింది ఎస్పెషలీ సిటీ కండిషన్స్ కోసం ఇది మనకు ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు ప్రీమియం హ్యాచ్ బ్యాక్ కార్ అని చెప్పేసి మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది మనం సిటీ కండిషన్ కోసం యూజ్ చేయడానికి సెట్ అవుతుంది అప్పటి నుంచి ఇది రఫ్ అండ్ టఫ్గా మనం ఆఫ్ రోడింగ్ చేయడానికి లేకపోతే విలేజ్ రూట్స్లో మనం ట్రావెల్ చేయడానికి కంట్రీ రూట్స్లో ట్రావెల్ చేయడానికి అయితే మనకు సెట్ అవ్వదు అండ్ దీంతోపాటు మెయిన్ కౌన్ ఏంటి అనిపించింది అంటే నాకు ఈ టైర్ అనేది కనుక బరస్ట్ అయింది అంటే ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఎక్కడన్నా లాంగ్ జర్నీ చేస్తున్నా కూడా అక్కడ మీకు ప్రతి చోట కూడా ఈ టైర్ సైజ్ అనేది అయితే మనకు దొరకదు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఉంటుంది సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ టైర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు కానీ బట్ ఎగ్జాక్ట్ టైర్ సైజ్ అనేది అయితే మనకు ఆఫ్టర్ మార్కెట్ దొరకడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంది అండ్ ఇంకొక మరొక మెయిన్లీ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మీరు ఈ కార్లో హెడ్లైట్స్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి నేను వీటిని ఎల్ఈడి ఎల్ఈడి కిందికి అయితే నేను మాడిఫై చేయించేసేసాను లైటింగ్ అనేది మాత్రం చాలా పూర్గా ఉంటుందండి హ్యాలిజన్ హెడ్లాంప్స్ వల్ల కాబట్టి మీరు ఎవరైతే ఎక్స్ఎంఎస్ కార్ యూస్ చేస్తున్నారో ఎక్స్ఎంఎస్ బేస్ వేరియంట్ లేదా ఎక్స్టీ వరకు యూస్ చేస్తున్నారో మీకు ఎల్ఈడి ప్రొజెక్ట్ హెడ్ ల్యాంప్స్ అయితే ఎవరికైతే రావో వారైతే ఎల్ఈడికి అయితే కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అయితే నేను ఖచ్చితంగా రికమెండ్ చేస్తాను నా ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నేను గత ఆరు నెలల నుంచి యూస్ చేస్తున్న ఎక్స్పీరియన్స్ దట్టు మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా వారు మనకు ఏదైతే వ్యారంటీ ఉంటుందో లైట్స్కి దానివల్ల మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా ఉండదు కాబట్టి మీరు అయితే హ్యాపీగా అయితే ఎల్ఈడికి అయితే అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు దానివల్ల బెస్ట్ లైటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కూడా మీరు ఫీల్ అవుతారండి అండ్ ఈ కార్ యొక్క మైలేజ్ పరంగా మనం చూసినట్టయితే ఇంకా సిటీలో ఈజీ టు ఈజీగా అయితే నేను అయితే సిక్స్టీన్ వరకు క్లైమ్ చేస్తున్నాను అండ్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు దట్స్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద డ్రైవింగ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వరకు అయితే మనం తీసుకోవచ్చు దట్స్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ అవర్ డ్రైవింగ్ మనం ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం ఏ మోడ్లో వెళ్తున్నాం ఎలా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వెళ్తున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి కూడా మనకు మైలేజ్ అనేది కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక సర్వీస్ విషయం గురించి నేను చూసినట్టయితే కనుక ఈ కార్ని అయితే నేను సర్వీస్ షోరూమ్స్లో అయితే సర్ ఐ మీన్ స ఆథరైజ్ సర్వీస్ సెంటర్లో అయితే నేను చేయించలేదండి ఎందుకంటే నేను ఒకసారి షోరూమ్కి అయితే సర్వీస్ సెంటర్కి అయితే తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఒక
అండ్ అండ్ దీంతోపాటు కూడా ముఖ్యంగా నేను డీజిల్ వెహికల్ తీసుకోవడానికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే నాకు యాక్చువల్గా టెన్ ల్యాక్స్ చేంజ్లో తీసుకున్నట్టయితే కనుక సెకండ్ బేస్ వేరియంట్ కాకుండా టాప్ వేరియంట్ నాకు పెట్రోల్ కూడా వస్తుంది బట్ నేను ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటాను అండ్ ఎక్కువ జర్నీస్ చేస్తూ ఉంటాను రివ్యూస్ కోసం అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా పర్సనల్ వర్క్స్ కోసం అవ్వచ్చు లేకపోతే బిజినెస్ పర్పస్ కోసం అవ్వచ్చు వాటి కోసం ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటాను కాబట్టి నాకు ఖచ్చితంగా డీజిల్ వెహికల్ అనేది అయితే అవసరం అవుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ మైలేజ్ అనేది అయితే నాకు కావాలి అదే పెట్రోల్ కార్ అనుకోండి నాకు తక్కువ మైలేజ్ వస్తుంది దాంతోపాటు నాకు ఎక్కువ ఖర్చు అనేది వస్తుంది కాబట్టి దానికోసం నేను డీజిల్ వెహికల్కి అయితే వెళ్ళలే పెట్రోల్ వెహికల్కి అయితే వెళ్ళలేదండి డీజిల్ వెహికల్ని ఎవరైనా కొనాలి అనుకుంటున్నట్లయితే కనుక ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజన్ ది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీరు ఫీల్ అవుతారు అండ్ దీంతోపాటు కూడా రైడ్ అండ్ క్వాలిటీ కూడా మీకు చాలా బాగుంటుంది ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసినా కూడా ఎటువంటి ఇన్కన్వీనియంట్ అని చెప్పేసి అయితే మీకు అనిపించదు ఒక్క సిట్టింగ్ విషయం పరంగా మీరు చూసినట్లయితే కనుక నేనైతే ఈ కార్లో లంబా సపోర్ట్ అయితే నేను యూజ్ చేస్తున్నానండి ఆ లంబా సపోర్ట్ యూజ్ చేయడం వల్ల నేను లాంగ్ జర్నీస్ చేసినప్పుడు నాకు ఆ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి అయితే నేను ఇప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు అండ్ ఇందులో ఉన్న ప్రోస్ పరంగా చూసినట్టయితే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది కార్ యొక్క క్యాబిన్ స్పేసెస్ అండి ఇందులో మనకు కంఫర్టబుల్గా ఫైవ్ మెంబర్స్ ఈజీగా అయితే మరి ట్రావెల్ చేయవచ్చు అండ్ ఫోర్ మెంబర్స్ అయితే మీరు ఆల్మోస్ట్ అన్స్టాపబుల్గా మీరు ఈజీ టు ఈజీగా ఒక థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ట్రావెల్ చేసుకోవచ్చు అండి అంత కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఎటువంటి ఇన్కన్వీనియంట్ అనేది ఫీల్ అవ్వరు బట్ వెనకల కూర్చుంటున్నప్పుడు మాత్రం కొన్ని ఒక బెడ్షీట్ లాంటిది మీరు ఎక్కువ లాంగ్ జర్నీ చేసినప్పుడు మాత్రం ఈ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పొజిషన్ మీరు ఒక కొంచెం హైట్ వచ్చే విధంగా చేసుకున్నారంటే కొంచెం లంబా సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది దానివల్ల మీకు బ్యాక్ పెయిన్ అనేది రాదు అండ్ దాంతోపాటు కూడా తై పెయిన్ అనేది కూడా రాకోకుండా మీరు ఈజీగా అయితే ట్రావెల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మిడిల్లో కూడా మనకు హంప్ లేకపోవడం వల్ల థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే కూర్చుంటారో ఆ పర్సన్ కూడా చాలా కన్వీనియంట్గా అయితే కూర్చోవచ్చు అండ్ మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఏసీ అండి ఏసీ ఎఫిషియన్సీ కూడా మనకు చాలా బాగుంటుంది ఈ వెహికల్లో ఒకసారి మీకు ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసి కూడా చూపిస్తాను ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంజన్ నాయిస్ అయితే మనకు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇంజన్ నాయిస్ అయితే మనకు క్లియర్గా అయితే లోపలికి అయితే నోటీస్ అవుతుంది అండ్ దాంతోపాటు ఒక్క అది పాజిటివ్ అనుకోవాలో నెగిటివ్ అనుకోవాలో ఏంటని చెప్పేసి అయితే మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి దీని గురించి అయితే మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను ఈ రైట్ పిల్లర్ అండ్ లెఫ్ట్ పిల్లర్ ఏవైతే ఏ పిల్లర్ ఉందో ఈ పిల్లర్ అనేది ఎక్కువ విత్ ఉండడం వల్ల మీరు టర్నింగ్స్ అప్పుడు రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ వెళ్తున్నప్పుడు అసలు బ్లైండ్ స్పాట్ అన్నది అయితే ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతుందండి ఈ విషయాన్ని అయితే నోటీస్ చేయండి కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితులు ఎవరైతే టాటా నెగ్జాన్ ఎవరైతే టాటా ఆల్త్రో యూజ్ చేస్తున్నారో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఖచ్చితంగా మనం రైట్ సైడ్ నుంచి కానీ లేదంటే సైడ్ నుంచి కానీ వచ్చి మనం చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది బ్లైండ్ స్పాట్స్లో మాత్రం కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్గానే ఉంటుంది బట్ సేఫ్టీ పరంగా మనకి ఇది ఫైవ్ స్టార్ రేటెడ్ కార్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేనైతే రికమెండ్ చేస్తాను బట్ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా బ్రదర్ నెగిటివ్ అంటే కాన్స్ ఎక్కువ చెప్తున్నారు మరి మీరెందుకు ఈ కార్ని చూస్ చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇప్పుడు ఏవైతే కాన్స్ కింద చెప్పానో అవి నాకు అవసరం లేదు నాకు కావాల్సినవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నాకు ఈ కార్లో ఉన్నాయి కాబట్టి కంఫర్ట్ అవ్వచ్చు కన్వీనియంట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సేఫ్టీ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా నాకు సరిపడే ఉన్నాయి కాబట్టి నేనైతే ఈ కార్ని చూస్ చేసుకోవడం జరిగిందండి అండ్ చలో మీకు ఒక షార్ట్ రైడ్ అయితే చూపిస్తాను అండ్ స్టీరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మనకు చాలా బాగుంటుంది అండ్ డీజిల్ వెహికల్ అయినా కూడా మనకు చాలా స్మూత్ ఫీల్ అయితే మీరు ఫీల్ అవ్వగలుగుతారండి చాలా క్విక్గా అయితే ఇంజన్ రెస్పాన్స్ అని చెప్పేసి అయితే ఉంటుంది అండ్ బ్రేకింగ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా మనకు అదే విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేస్తున్న రోడ్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఎవరు కూడా రారండి కాబట్టి నేను ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తున్నాను రెడ్ రోడ్ నడి రోడ్ పైన మీరు బ్రేక్ వేస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి అయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ అయితే కామెంట్ చేయకండి ఇక్కడ ఎవరు కూడా లేరు మీరు గమనించవచ్చు నేను వీడియో చేస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక పర్సన్ కూడా అటు ఇటు అయితే మూవ్ అవ్వలేదు అండ్ డ్రైవింగ్ పరంగా మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు మీరు డ్రైవింగ్ కనుక ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నట్లయితే పంచి ఫీల్ కనుక మీరు ఫీల్ అవ్వాలనుకుంటున్నట్లయితే కనుక డీజిల్ వెహికల్ అయితే నేను ఖచ్చితంగా మీకు రికమెండ్ చేస్తానండి సో ఇప్పటికైతే నేను 
అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ కార్ అయితే బయటకు అయితే తీసుకెళ్ళలేదు ఆల్మోస్ట్ సిటీ కండిషన్ లోనే యూస్ చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి నాకైతే నైన్టీన్ వరకు అయితే సిటీ కండిషన్ అయితే ఈ కార్ రియల్ టైం మైలేజ్ అయితే నేను తీసుకోగలుగుతూ ఉన్నాను సో రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియోలో టాటా ఆల్త్రోజ్ యొక్క జెన్యున్ ఓనర్షిప్ రివ్యూ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ అంటే బిఫోర్ వన్ ఇయర్ అంటే వన్ మంత్ బిఫోర్ అని చెప్పేసి మీకు ఈ కార్ సంబంధించిన ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి ఎవరికైతే ఈ వెహికల్ సెట్ అవుతుంది ఎవరికైతే సెట్ అవుతుంది దాని గురించి మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకుంటూ ఉన్నా అండ్ మీరు కూడా మన ఛానల్లో మన వ్యూవర్స్ తోటి అండ్ ఎవరైనా కొత్తగా కార్ కొనాలనుకుంటున్న వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు కార్ కొనేప్పుడు ఎలాగైతే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేశారో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వేరే వాళ్ళకి రాకుండా మీరు కూడా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మన ఛానల్లో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చండి మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ జెన్యున్ రివ్యూని అయితే నేను తీసుకుంటాను మన వ్యూవర్స్ తోటి మన ఫాలోవర్స్ తోటి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి అయితే నేను షేర్ చేసుకోవడానికి అయితే సిద్ధంగా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ సీట్ బెల్ట్ ధరించండి హెల్మెట్ ధరించండి సురక్షితంగా ప్రయాణించండి ఆంబులెన్స్ కి దారి ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోదు ప్లీజ్ డౌన్ రంకన్ డ్రైవ్ బోలో భారత్ మాతాకి జై